നമസ്കാരം ഇപ്പോൾ ആലുവ മണപ്പുറത്തെ പള്ളി സെറ്റ് പൊളിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളും ചർച്ചകളുമൊക്കെ ഘോരഘോരം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടാടപ്പെടുകയാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ ഇത്രയേറെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയമാകും എന്ന് ധരിച്ചുകൊണ്ടാണോ ഈ പള്ളി സെറ്റ് പൊളിച്ചവർ രംഗത്ത് വന്നത് എന്ന് സംശയിച്ചു പോകുന്നു അത്രയേറെ ചർച്ചയാവുകയാണ് പല തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും പല തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളുമാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വിവിധ വ്യക്തികളും സംഘടനകളും അതുപോലെയുള്ള കൂട്ടായ്മകളും ഒക്കെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വരുന്നത് എന്തൊക്കെ തന്നെയായാലും ഇത് ഒരു സിനിമയ്ക്കായി നിർമ്മിച്ച ഒരു സെറ്റ് പൊളിച്ചു കളഞ്ഞത് ഒരിക്കലും ന്യായീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അത് തെറ്റ് തന്നെയാണ് അത് ആര് ചെയ്താലും അത് എങ്ങനെ ചെയ്താലും ഒരു സാധനം കെട്ടിപ്പൊക്കി ഒരാൾ പണം മുടക്കി അത് കെട്ടിപ്പൊക്കി എന്ത് ഉദ്ദേശ ഉദ്ദേശത്തിനുമാകട്ടെ എന്തായാലും സിനിമാ ഷൂട്ടിങ്ങിനല്ലേ അതൊരു ദുരുദ്ദേശമൊന്നുമല്ല അവിടെ എന്തു പറയുക വേറെന്തെങ്കിലും സ്ഥാപിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപിത താല്പര്യങ്ങൾക്കോ വേണ്ടിയൊന്നും കെട്ടിപ്പൊക്കിയതാണ് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ അത് തകർത്ത് കളഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞത് അത് നിയമം കയ്യിലെടുക്കലാണ് ഇവിടെ നിയമ സംവിധാനങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇതിപ്പോൾ അനുമതി പഞ്ചായത്തിൻ്റെയും ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും ക്ഷേത്ര ആലുവ ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികളുടെയും ഒക്കെ അനുമതിയുമായി ആയിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് പൊളിച്ചു കളഞ്ഞത് ഇത്തരത്തിൽ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞത് നിയമം കയ്യിലെടുക്കൽ തന്നെയാണ് അത് ആര് ചെയ്താലും അത് ശരിയായ ഒരു കാര്യമേ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവെ പറയപ്പെടുന്നത് സെറ്റിട്ടത് ക്ഷേത്ര വക ഭൂമിയിലാണെങ്കിൽ അത് തെറ്റ് നിയമവിരുദ്ധം ക്ഷേത്രഭൂമി ഇത്തരം ഏർപ്പാടുകൾക്ക് ഉള്ളതല്ല എന്ന അഭിപ്രായം പരക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ പിതൃതർപ്പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആലുവ മണപ്പുറത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ മറ്റ് പൊതു ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കരുത് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതിക്കും ഉണ്ട് അവിടെ ഷൂട്ടിംഗ് നടത്താനുള്ള അനുമതി നൽകിയെന്ന് ശിവരാത്രി ആഘോഷ സമിതി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അനുമതി നൽകാൻ ശിവരാത്രി ആഘോഷ സമിതിക്ക് അവകാശമുണ്ടോ ഇല്ല എന്നാണ് പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത് കാരണം പഞ്ചായത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ പ്രദേശ പ്രദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകാനുള്ള ആ അനുവാദവും അതിന് അതിനുള്ള അധികാരവും ഉള്ളൂ പിന്നെ ആർക്കും എങ്ങനെയും കയറി നിരങ്ങാൻ ക്ഷേത്രമൊരിക്കലും ഒരു മതേതര സ്ഥാപനമല്ല ഹിന്ദു മതത്തിൻ്റെ ആചാരങ്ങൾ പ്രകാരം വിശ്വാസങ്ങൾ പ്രകാരം പാലിച്ചു പോരേണ്ട പാലിച്ചു പോകേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കേണ്ടത് ഒരു മതേതര സ്ഥാപനമല്ല പക്ഷേ ഒരു സിനിമയുടെ ആവശ്യത്തിനായി ഒരു പള്ളിയുടെ സെറ്റിട്ടു എന്ന് വിചാരിച്ച് അതിനകത്ത് നമുക്ക് വലിയൊരു തെറ്റും പറയാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന അഭിപ്രായം പൊതുവെ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് പഞ്ചായത്ത് അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ അറിവായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ക്ഷേത്രഭൂമിയിലാണെങ്കിൽ പോലും സെറ്റിട്ടത് നിയമവിരുദ്ധമായി തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടപ്പെടുന്നു പൊളിച്ചവർക്കെതിരെ പോലീസ് നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ വാർത്തകൾ ലഭിക്കുന്നത് അനധികൃതമായി സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി പണിഞ്ഞ ഒരു പള്ളി പൊളിച്ചാൽ ഏത് വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് കേസെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് നിയമവിരുദ്ധമായി പണിഞ്ഞ ഒരു നിർമ്മാണം പൊളിച്ചത് നിയമപ്രകാരം എങ്ങനെ കുറ്റകരമാകും എന്ന ചോദ്യം ഉയരുന്നുണ്ട് എന്നാലും അതിന് വേണ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട് അധികാരപ്പെട്ടവരുണ്ട് അവർ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ മറ്റ് സംഘടനകളോ മറ്റ് കൂട്ടായ്മകളോ അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ചർച്ചയാകുന്നുണ്ട് ശിവരാത്രി ആഘോഷ സമിതി പരാതി നൽകി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവർ ഏത് വകുപ്പിലാണ് പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയത് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അവസാനം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ ഏത് തരത്തിൽ എത്തുന്നു എന്നുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവ വികാസം ആകെ കുഴഞ്ഞു മറഞ്ഞ ഒരവസ്ഥയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇത്തരം സെറ്റുകൾ പല സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇത്തരം സെറ്റുകൾ വലിയ നിർമ്മിതികൾ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതായുള്ള വാദം ഇതിനിടയിൽ ചിലർ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത്തരം താൽക്കാലിക നിർമ്മാണങ്ങൾക്ക് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിലക്കുണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ ചിലർ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ ബാഹുബലിയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം അതിനുവേണ്ടി ഒരുക്കിയ സെറ്റിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുമരംഗിരി ഉളവയ്പിൽ ആമീൻ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി സെറ്റിട്ട ഗീവർഗീസ് പുണ്യാളൻ്റെ പള്ളി പൊളിച്ചു മാറ്റിയിട്ടില്ല
ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുന്ന നാടാണ് നമ്മുടേത് ചിലപ്പോൾ ചൈതന്യം ഉറങ്ങുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ശിവക്ഷേത്രത്തിന്റെ സമീപം കാണാവുന്ന അകലത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു സെറ്റിട്ടത് ഈ സിനിമയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ടീമിന് തീർത്തും ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു എന്ന അഭിപ്രായം ചിലർ ഉന്നയിക്കുന്നു പിന്നെ സിനിമാക്കാരിലെ മിന്നൽ മുരളിമാർ അവരുടെ രീതികളും അജണ്ടകളും ഈ കൊറോണ കാലത്ത് മാറിക്കിട്ടും എന്നൊക്കെ കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കാൻ തെല്ല് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നും ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു എന്തും വിപണി നിബദ്ധമായ സിനിമയെന്ന വ്യവസായത്തിന്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിൽ ഈ അക്രമവും ഒരു ട്വിസ്റ്റ് തന്നെയല്ലേ എന്ന് സംശയിക്കാതിരിക്കാൻ കാരണമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞും പലരും പല പോസ്റ്റുകളും ഇത്തരത്തിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല ചിലരുടെ ഉള്ളിലിരിപ്പ് കൂടി ചിലർ സംശയത്തോടെ നോക്കുന്നു അതായത് ചില സംഘടനകൾ വളരെ ചെറിയ സംഘടനകൾ അത് ഒന്ന് പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി അതായത് കുറച്ച് ഒന്ന് പോപ്പുലർ ആകാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൂടി ഇത് വരാനുള്ള സാധ്യതയും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സംഘപരിവാറിൻ്റെ മേൽ ഹിന്ദു സംഘടനകളുടെ മേലും ബി ജെ പിയുടെ മേലുമൊക്കെ ഇത് കെട്ടിവെക്കാനുള്ള ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരം അക്രമങ്ങൾ കെട്ടിവെക്കാനുള്ള ചില ഗൂഢശ്രമങ്ങളും ഇതിന് പിന്നിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് ഏറ്റവും ഖേദകരമായ കാര്യം ഈ പള്ളി പൊളിച്ചവരും ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഘപരിവാർ സംഘപരിവാർ പ്രവർത്തകരും അതുപോലെ സംഘടനകളുമായൊന്നും ഒരു ബന്ധവുമില്ല എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുടനെ സംഘപരിവാറിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ആർ എസ് എസ് ബി ജെ പി സംഘടനകളുടെയും ഒക്കെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കുന്ന ചില ഗൂഢശ്രമങ്ങൾ ഇത് പലകുറി ഇതിന് മുൻപും വെളിപ്പെട്ടതാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അത് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ബാംഗ്ലൂരിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു പേര് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു പേരുണ്ടാക്കി ഏതെങ്കിലും സംഘടനകൾ എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചാൽ അതെല്ലാം ഇവരിൽ പെടുന്നവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ സംഘപരിവാരത്തിൽ പെടുന്നവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് വാർത്തയാക്കി അത് ഒരു വളരെ മോശം കാര്യമായി ചിത്രീകരിച്ച് അത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള ചില ഗൂഢതന്ത്രങ്ങളും ഇതിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ കാര്യം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ചേർത്ത് വായിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ കൃത്യമായും ഈ ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരിക്കലും ഒരു സമൂഹവും ഒരു മാധ്യമവും ഒരു വ്യക്തിയും കൂട്ടു നിൽക്കാൻ പാടില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർ പണിതുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു നിർമ്മിതി പൊളിക്കണമെങ്കിൽ അത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അതിനകത്ത് അധികാരം അല്ലെങ്കിൽ സംഘടനകൾക്ക് എന്താണ് അധികാരം അതിന് ഇവിടെ നിയമമുണ്ട് നിയമ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് പോലീസുണ്ട് കോടതിയുണ്ട് മാത്രമല്ല തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ പലതുണ്ട് അതൊക്കെ ആ രീതിയിൽ തന്നെ നിയമം നിയമമായി തന്നെ നടപ്പിലാവണം എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ വേണം താൻ എന്തായാലും വീണ്ടും ചർച്ചകൾ ഈ വിഷയത്തിൽ തുടരുകയാണ് പിന്നെ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഹൈന്ദവ ഹൈന്ദവ സംഘടനകളുടെയും സംഘപരിവാറിൻ്റെയും ആർ എസ് എസിൻ്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും ഒക്കെ തലയിൽ ഇതൊക്കെ കെട്ടിവെക്കുന്നവരുടെ മനസ്സിൽ ഇത് മനഃപൂർവ്വം ഇതൊരു പ്രശ്നമാക്കി ഇതൊരു ഇതൊരു ഭിന്നതയാക്കി വളർത്തി ഇതൊരു വളരെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ മതേതര സമൂഹത്തിന് വളരെ മോശം അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ചിലരുടെ ശ്രമങ്ങൾ ഇതിന് പിന്നിലുണ്ടോ എന്നത് കൂടി പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് ഒരിക്കലും ഇതൊന്നും ഇത്തരം പ്രവർത്തികളൊന്നും അത് ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായാലും നിയമം കയ്യിലെടുക്കാനും അതുപോലെ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും നമുക്ക് അനുവദിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല നമുക്കതൊന്നും അംഗീകരിക്കാനും കഴിയില്ല എന്നുകൂടി പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ്